நண்பர்களே வணக்கம் நான் இளங்கோ இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி இளங்கோ சிஎல்ஐஏ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஐவர் முகவர் குழுவில் நானும் ஒரு அங்கம் நண்பர்களே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அருமையான சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேங்கிறதுல நான் ரொம்ப திருப்தியா இருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு நாளா நான் இந்த ஆனந்தாவுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ற போது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கே கூட புதுசா இருந்துச்சு சார் ஸோ அந்த விஷயங்களை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அதாவது ஒரு கடைசி ரெண்டு டிக்கேடு ரெண்டு டிக்கேடு அப்படின்னா டிக்கேடுனா பத்து வருஷம் இருபது வருடங்கள்ல நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை டிஜிட்டல் மாற்றத்தை ஒரு குட்டி ஆப்ல ஒரு சின்ன கிளிக்கில் எடுத்து எல்ஐசி கொடுத்துருச்சுங்க அதுதான் ஆனந்தா அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு இருபதுல இருந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு இதுதான் டெக்னாலஜி அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு ஆனந்தா பைனலி சார் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் எப்படி ஒரு வாய்ப்பை அந்த முகவர்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லைங்க நான் நூறு சதவீதம் அடிச்சு சொல்ல முடியும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த ஆனந்தா என்னதுங்க ஆனந்தா ஆனந்தாங்கிறீங்க எழுதி பேர் போட்டிருக்கேன் ஆத்ம நிர்பார் ஏஜென்ட்ஸ் நியூ பிசினஸ் டிஜிட்டல் ஆப் இதனோட சுருக்கு இந்த ஆனந்தா ஆனந்தாங்கிறது ஆத்ம நிர்பார் ஏஜென்ட்ஸ் நியூ பிசினஸ் டிஜிட்டல் ஆப் இதனோட சுருக்கம் முதல் முதல் எழுத்து அந்த அந்த எழுத்துக்களுடைய தொடக்கம் தான் என்ன பண்ணிருக்கான் ஆனந்தான்னு எல்ஐசியில் பேர் வச்சிருக்கான் ஆனந்தம் ஆனந்தா தான் சரி நான் இந்த பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு சின்ன குட்டி கதையோட ஆரம்பிச்சிடுறேன் சார் அதாவது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருடத்துக்கு முன்னால நான் வந்து ஒரு ஒரு கிராம பகுதியில் இருந்து படிச்சுட்டு சிட்டிக்கு வேலைக்கு வந்தோம் சார் நான் அப்ப வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஏதாவது ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு கதை எங்க வீட்டுக்கு போவேன் அப்ப எனக்கு மேரேஜ் ஆகல அன்னைக்கு ஈவினிங் போகும்போது எங்க அம்மா வந்து அடுத்த நாளைக்கு அந்த தோசை சுடுறக்கு இட்லி சுடுறக்கெல்லாம் அப்பெல்லாம் அந்த ஆட்டுகள்ல தான் ஆட்டுவாங்க அந்த இருட்டுக்குள்ள வெளியே ஒரு மலையில அல்லது ஒரு ஒரு இருட்டான இடத்துல ஆடிட்டு இருக்கும்போது நான் பார்ப்பேன் நான் பார்த்துட்டு எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அம்மா இது மாதிரி இப்பெல்லாம் மாவு ஆட்டுறக்கு ஒரு மிஷின் வந்துருச்சு அது கடையில எல்லாம் இருக்கு அங்க டவுன்ல அப்படின்னு எங்க அம்மா ஆச்சரியமாப்படாங்க அப்படியா தோசை மாவு ஆட்டுறக்கெல்லாம் மிஷின் வந்துருச்சா அப்படின்னு நாங்க ஆமா நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது உனக்கு ஒன்று வாங்கி தர்றேன் அப்படின்னேன் சரிப்பா வாங்கி கொடுன்ட்டாங்க எனக்கு அதே மைண்ட்லயே இருந்துச்சு நான் அடுத்த தடவை டவுனுக்கு வரும்போது ஒரு தடவை ஆ ஒரு கிரைண்டர் அப்பெல்லாம் அந்த பெரிய கல் இருக்கும் அந்த கிரைண்டர் வாங்கி வச்சிருந்தேன் அடுத்த தடவை கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி அடுத்த வாரத்துல ஒரு ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு ஊருக்கு போறேன் அதே மாதிரி சனிக்கிழமை நைட்டு போறேன் எப்பவும் போல சனிக்கிழமை மாவாட்டிட்டு இருக்காங்க நான் அப்ப நினைச்சுட்டேன் கண்டிப்பா நாளைக்கு நாம என்ன பண்ணணும் நாளையில இருந்து அம்மாவுக்கு மாவு இனிமேட்டு ஆட்டுற சிரமம் முடிஞ்சிருச்சு கிரைண்டர் வாங்கி வச்சாச்சுன்னு சொல்லி கொண்டு போய் மாட்டி ஃபிளக்ல எல்லாம் மாட்டியாச்சு அன்னைக்கு கொஞ்சம் நைட் லேட் ஆயிட்டு நான் அம்மா கிட்ட எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணல தூங்கிட்டேன் காலையில எனக்கு ஒரு சின்ன அர்ஜென்ட் வேலை பக்கத்துல ஒரு டவுனுக்கு போனேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அங்கேயே ஒரு ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படியே டூட்டிக்கு வந்துட்டேன் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் போகல மறுபடியும் போறேன் போகும்போது சனிக்கிழமை பாக்குற மறுபடியும் மாவு ஆட்டிட்டு இருக்கிறாங்க கல்லு எனக்கு ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிடுச்சு என்னடாது மெஷின் வாங்கி கொடுத்த மறுபடியும் கல் ஆட்டிட்டு இருக்காங்களேன்னு ஏமா நான் தான் கிரைண்டர் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன்ல அதுல மா வரைக்க வேண்டியதானே ஏன் மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு இருட்டுக்குள்ள அரைச்சிருக்கீங்க என்ன தம்பி இப்படி சொல்ற என்ன வாங்கியிருக்க எனக்கு தெரியாது என்னதுமா நான் மூணு மாசமா வாங்கிட்டு வந்து டேபிள் மேல வச்சிருக்கிறேன் பிளக்கு குத்தி விட்டுருக்கேன் ஏப்பா அதுதான் கிரைண்டர் மா மாட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியாதாப்பா அது என்னமோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சார் கிரைண்டர் சொன்னது நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் நிறைய நம்ம இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டுக்க இப்படி ஒரு அட்டகாசமான அதாவது ஒரு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆட்டுறது அழுங்காப்புல அரிசி எடுத்து தண்ணி ஊத்துட்டு ஸ்ப்ளக்க போட்டா மாவாட்டும் அப்படி ஒரு அற்புதமே இல்லாம எங்க அம்மா மூணு மாசம் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லல அவங்களும் அது என்னன்னு பாக்கல ஜென்டில்மேன் நான் சொன்னது வேணா ஒரு ஒரு ரொம்ப லோக்கலான உதாரணமா இருக்கலாம் நிறைய நம்ம அந்த பவரை தெரியாம அதாவது இந்த ஆத்ம நிர்பார் ஏஜென்ட்ஸ் நியூ பிசினஸ் டிஜிட்டல் ஆப்போட பவரை தெரியாம இருக்கிறது வீட்டுல கிரைண்டர் வச்சுட்டு வெளியே மாவாட்டுறதுக்கு சமங்க இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் சரி இப்போ கிரைண்டர் எப்படி பாக்குறதுன்னு முடிவுலாம் ஏன்னா இது கிரைண்டருக்கு போறோமே அப்படிங்கிற மாதிரி வேணா ஒரு ஒரு அந்த அந்த லோக்கல் லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல நான் பேசணுங்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் சரி இப்போ ஆனந்தாவுக்கு போலாங்க இப்ப நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா த்ரீ ஹண்ட்ரட்
என்ன ப்ரொசீஜர் சார் மைக் அன்மியூட்ல தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் யார் வேணாலும் கூப்பிட்டு சொல்லலாம் இல்லைன்னா சார்ட் பண்ணலாம் ஃபார்ம் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல ஒரு பாலிசி க்ளோஸ் பண்ணோம்னா வாட் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் முதல் வேலை என்ன ஆரம்பிப்பீங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவீங்க மூணாவது என்ன பண்ணுவீங்க பாலிசி நம்பர் ஆகிறது வரைக்கும் என்ன ப்ரொசீஜர் டைப் பண்ணாலும் சரி லோ ஆடியோ சாரா இல்லையா இது முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க சார் இப்ப கரெக்டா இருக்கா ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா பாஸ்புக்குங்க சார் கலெக்டிங் டீடைல் கலெக்ட் பண்ணனும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணனும் வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர்ங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணனும் கரெக்ட் சார் ஹைட் வெயிட் எழுதணும் ஆ வெரி குட் வெரி குட் அருமை அருமை சார் சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீடைல் ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதுக்கு 10 வயசுக்கு மேல தான் சார் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண முடியும் ஓ வெரி குட் வெரி குட் ஆ நாவனி கேக்குறேன் சார் கேட்கணும் ஆ அதாவது நாவனி கேக்குறேன் வேலையில தான் கேக்குறேன் என்ன டீடைல் வாங்குறோம்னு கேக்கல என்னென்ன வேல வேலை சார் நமக்கு ஃபார்ம் 3 ஹண்ட்ல பண்றதுக்கு என்னென்ன வேல ஆல் ப்ரூஃப் கலெக்ட் பண்ணிக்கோனு கெட் சைன் வெரி குட் இப்போ தான் ஒருத்தர் வந்து இருக்கற சிக்னேச்சர் கே ஒருவேளை சிக்னேச்சர் வாங்காமே போயிட்டு இருக்குதோ ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில வாங்கிக்கோ டீடைல் ஓகே அதாவது டீடைல் வாங்கிக்கோங்கிறது ஒரே வார்த்தை வெரி குட் சார் அருமை அருமை அருமையா ரெஸ்பான் பண்றீங்க வெரி குட் வெரி குட் நாங்க இத தான் எதிர்பார்க்கறோம் ஓகே फ्रेंड्स அப்படி நாம் நாம் போறோம் பாருங்க இப்போ நீங்க கிட்ட வாங்குனது ஃபுல்லா ஒண்ணு இல்லீங்க ஹலோ फ्रेंड्स ஃபில் ஆல் டேட்டா ஃபார்ம் 3ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து எத்தனை பேர் சார் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு பன்னெண்டா பதிமூணா நான் எல்லாம் பாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அதனால பத்து பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு இடத்துல என்னென்ன இடத்துல எல்லாம் எழுதணுமோ அதெல்லாம் எழுதணும் டீட்டெயில கலெக்ட் பண்ணிட்டு எழுதணும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் முதல்ல மேஜர் வேலை நான் சொல்றேன் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு போயாச்சு அங்கே போய் உட்காந்து ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சிக்னேச்சர் வாங்கணும் நல்ல நேரங்கள் நேரம் பார்ப்பார் அவரு வேணா எழுதாது இதெல்லாம் பார்த்து கீர்த்து முடிச்சு சிக்னேச்சர் ஏழு சிக்னேச்சரா ஒன்பது சிக்னேச்சர் நினைக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாம் முதல்ல என்ன பண்ணணும் சிக்னேச்சர் வாங்கணும் அவர் சிக்னேச்சர் சம்பந்தமா பத்து சந்தா கேட்பாரு சார் பேங்க்ல போடுறது மாற போடுறதா அது மாற போடுறதா எதையாவது போடுங்க சார்னு சொல்லி சிக்னேச்சர் வாங்கணும் அடுத்தது டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா ஒன்னா ஜெராக்ஸ் வச்சிருக்கணும் இல்லைன்னு என்ன பண்ணணும் நல்லா போட்டோ எடுக்கணும் போட்டோ எடுத்துட்டு வந்தா நாம பண்ணணும் கருப்பா இருக்கும் வெள்ளையா இருக்கு இது பூரா டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா வாங்கணும் கடைசியில் பார்த்தா ஆதார் கார்டை கண்டே பிடிக்க முடியாது அவர்னால தேடு தேடு தேடிட்டு சில சமயம் அதுக்கு நாளைக்கு வாங்கம்பாரு நெஞ்சலா வலிக்கிற மாதிரி நமக்கு சோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா வாங்கணும் அடுத்தது பிரீமியம் வாங்கணும் செக்கா வாங்கணும் பணமா வாங்கணும் இல்ல அவர் ஆன்லைன்ல தான் பண்ண போற பேங்க் இருக்குதா சார் ஏடிஎம் தானா சார் ஏடிஎம் லிமிட் புரிஞ்சு போச்சு சார் இப்படி வேற புளி கிடைப்பாரு இத்தனை கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ணணும் பிரீமியத்தை வாங்கணும் செக்கா கொடுப்பாரு செக்கா நமக்கு எழுது தெரியாது அவருக்கும் எழுது தெரியாது இது இது எல்லாம் தாண்டி என்ன பண்ணணும் பிரீத் வாங்கணும் இப்பவே கிட்டத்தட்ட மணி பதினொன்னுல இருந்து பன்னெண்டு ஆகி போனா தெரிஞ்சு ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார கேஸ்கெல்லாம் உண்டு இது எல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்கிட்டு போறணும் சரியா கரெண்டா எஸ் ஆமா சார் இதெல்லாம் இப்படிதான் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணணும் சிக்னேச்சர் வாங்கணும் டாக்குமெண்ட் வாங்கணும் பிரிமி வாங்கணும் இது கரெக்ட் ஆமா சார்ங்கிறவங்க எஸ் அப்படின்னு போடுங்க எஸ் ஆமா இதுதான் கரெக்ட் ஃபார்ம் த்ரீ ஹண்ட்ல பாலிசியில ப்ரொசீஜர் பண்றதுக்கு எஸ் இதுதான் ப்ரொசீஜர்னா எஸ் போடுங்க எஸ் 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 சார் எஸ் 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 ஆமா இதுதான் ப்ரொசீஜர் நீங்க சொன்னதுவே நான் லைனா சொல்லியிருக்கேன் இப்படி தானே பண்ணணும் ஃபார்ம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வெரி குட் சார் சூப்பர் ஃபார்ம் த்ரீ ஹண்ட்ல புஸ்தா இருக்கிறீங்க வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்றேன் அடுத்தது ஃபார்ம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் முடிச்சாச்சு சரி நான் ஒரு பில்ட் அப் ஒன்று வசன் அனுப்பிச்சிருந்தேன் என்னது உலகை மாற்றிய மூன்று புரட்சிகள்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை மட்டும் சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க லாஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல இந்த மூணு விஷயமும் பயங்கரமா மாறி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் அத்தண்டிகேஷன் அத்தண்டிகேஷன் இங்கிலீஷ் வார்த்தை பார்த்து பண்ண பயனாதுங்க ஒரு வேலையை பண்ணணும்னா எஸ் நீங்க பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லி பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் அத்தண்டிகேஷன் இதுல செம்மையா மாறி இருக்குது நிறைய உலக மாறி போச்சு அதாவது உங்களை கேட்கணும் சார் இதை நான் பண்ணிக்கிட்டுமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய அட்வான்ஸ் மெத்தட் வந்துருச்சு அதுக்கு பேர் தான் அத்தண்டிகேஷன் மணி டிரான்சாக்ஷன் பணத்தை இன்னொரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு தடத்துக்கு மாத்துறது கம்பெனி கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கலாம் நீங்க கம்பெனிக்கு கொடுக்கலாம் நீங்க மனுஷர்களுக்கு கொடுக்கலாம் மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கலாம் பிசினஸ் டு பிசினஸ் பிசினஸ் டு கஸ்டமர் கஸ்டமர் டு பிசினஸ் எப்படி வேணாலும் பணத்தை மாத்
எல்ஐசி ஏஜென்ட்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்றதுங்கறத தான் அடுத்த அடுத்த ஸ்லைட்ல பாக்க போறோம் ஜென்டல்மேன் அத்தென்டிகேஷன்ல என்ன ரொம்ப தெளிவா கேக்குறேன் பாருங்க சார் நீங்க ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க ஒரு ரெண்டு சென்ட் பத்து சென்ட் என்னவோன்னு வாங்குறீங்க சார் அத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னா தான் வைக்கணும் அப்போ ஒரு ஒரு பாண்ட் எழுதுறாங்க சைன் போடுறாங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் பார்ட்டினா கை ரேகை வைக்கணும் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால கை ரேகை தான் வைக்கணும் சார் கை ரேகை தான் வைக்கணுமா ஏன் கால் ரேகை வைக்கக்கூடாதா கண்ணத்தரை வச்சுக்கூடாதா அல்லது நெத்தியை வச்சு பண்ணக்கூடாது ஏன் பெருவரல் கை ரேகை வைக்கணும்னு சொன்னாங்க அல்லது தம் பெம்பரசன் வைக்கிறதுனோட உண்மையான அர்த்தம் என்ன யாராவது மைக் ஆன் பண்ணி சொல்ல முடியுமே என்ன டைப் பண்ண முடியாது என்ன டைப் பண்ணணும் தெரியாது கை ரேகையை ஏன் சார் வைக்கணும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ல கை ரேகையை ஏன் வைக்கணும் அத்தண்டிகேஷன் அதுக்கு பேர் என்ன அதுக்கு நான் உடன்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் கை ரேகை ஆமா சார் நானும் உடன்பட ரெண்டு பேரும் கை ரேகை வச்சுட்டோம்னா அதையே அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கான்ட்ராக்ட ஒத்துக்கிட்டாங்க அர்த்தம் என்ன இருக்கு மறைமலை சரி நானே சொல்றேன் நோ இஷ்யூ சார் தம் பிம்பரசன் வைக்கிறதுக்கு சட்டப்படி என்ன ஒரு டெபினிஷன் தெரியுமா அந்த மனிதன் அந்த சமயத்தில் அந்த இடத்தில் இருக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் பம்பம் பர்சன் வச்சா என்ன அர்த்தம் பாருங்க சும்மா ராகி எடுத்து வைக்க முடியாது அந்த மனிதன் அந்த இடத்துல இருக்கார் அந்த மனிதன் உயிருடன் இருக்கிறார் அந்த மனிதன் சுயநனையுடன் இருக்கிறார் சட்டம் சொல்லுது இதுதான் நான் இதைத்தான் முதல்ல சொன்னேன் நான் தம்பம் பர்சன் நெட்ல தேடுற போது இதெல்லாம் வருது இந்திய சட்டப்படி தம்பம் பர்சன் வச்சா அந்த மனிதன் அங்கு இருக்கிறார் அந்த மனிதன் உயிரோடு இருக்கிறார் அந்த மனிதன் சுயநனையுடன் இருக்கிறான்னு அர்த்தமுங்க அப்படின்னா நான் இந்த மூணு மோர் இருக்கிறேன் நான் அதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அர்த்தம் விற்கிற சம்பாதிக்கிறேன் வாங்குற சார் எதை வேணாலும் வச்சுங்க சார் இதுதான் தம் பிம்பர்சன் இது கொஞ்ச நாள் போச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் படிப்பறிவு வளர வளர என்ன பண்ணா சிக்னேச்சர் தான் அப்படின்னா அவன் பேர் அவன் ஒரு ஸ்டைல எழுதுவான் சார் அதை அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒன்னும் போட முடியாது அப்படின்னா அங்கேயும் என்ன அவர் அங்க இருக்கிறார் அவர் ஐ அதாவது யூனிக் அந்த பெருவரல் இன்னொருத்தி அரசியல் சட்டப்படி சாசனப்படி சட்டமாக்கப்பட்டது அப்படின்னா என்ன இருக்குது அந்த மனிதன் உயிரோடு இருக்கிறார் ஓடிபி ஒருத்தன் படிச்சு மறுபடி சொல்றான் அல்லது என்ட்ரி பண்றாருனா அந்த மனிதன் அங்க இருக்கிறார் அல்லது அந்த செயல் இருக்கிறார் அல்லது அந்த மனிதன் உயிரோடு இருக்கிறார் அந்த மனிதன் சுயநனை போட்டு இருக்கிறார் ஆறு டிஜிட்ட படிச்சு சொல்றான் அப்படின்னா அவன் சுயநனை போட்டு இருக்கிறான் அப்ப இந்த மூணும் இருந்து அவன் சொன்னானா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இதுதான் சார் ஒன் அரிசி நெல் வாங்கணும் அல்லது நெல் ராகி வாங்கணும் ராகி வேற ஏதாவது வாங்கணும் பண்டத்தை விட்டு மாற்றிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல அதுக்கப்புறம் கரன்சி வந்துருச்சு சார் கரன்சி என்ன பணத்தை அறிமுகம் பண்ணா சார் பொருள் வாங்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் அதுக்கு காமனா ஒரு கரன்சி நோட் வச்சுக்கலாம் சொல்லி கரன்சிய பரிமாற்றம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ கரன்சியே கிடையாது வாங்குறவனும் ஆன்லைன்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றான் விற்கிறவனும் ஆன்லைன்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றான் பிசிக்கல் பணம் இல்லை எங்க இருந்து வேணாலும் எங்க மாத்திக்கலாம் ஒரு செகண்ட்ல மாத்திக்கலாம் திருட்டு கிடையாது உருட்டு கிடையாது இந்த சில்ற பிரச்சனை கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு யூபிஐ வந்ததுக்கு அப்புறம் பணமும் செக் புக்கும் பாஸ் புக்கும் செத்து போச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா செக் புக் பேங்க் பாஸ்புக் இல்லை செக் புக் கிடைக்கிறது நிறுத்தி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இப்போ யூபிஐ அதாவது கூகுள் பே போன் பே வந்ததுக்கு அப்புறமா கரன்சி பரிமாற்றத்துல மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்துருச்சு நான் இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு மூணு விஷயம் உலகத்துல மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்ததுங்கிறதுல சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல மூணாவது விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சாரி டேட்டா டிரான்ஸ்பர் இதான் மூணாவது விஷயம் தகவலை எப்படி பரிமாறிக்கிறதுல ஒரு காலத்துல ஹார்ட் காப்பி பேப்பரை தான் கொடுக்கணும் எந்த பேப்பர் கொண்டாலும் கொடுத்தாலும் அவன் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம்
வருஷ கணக்கில் அதை பாதுகாப்பாக வச்சுட்டு இருக்கணும் அதில் மிகப்பெரிய சிக்கல் உண்டு அடுத்தது கொஞ்சம் முன்னேறணும்னே ஒவ்வொரு இடத்துல மெயினில் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் கொடுத்தா அதை பார்த்து என்ட்ரி போடுவாங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆள் இருக்கணும் எல்லாரும் பண்ண முடியாது எல்லாரும் அந்த டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெயினர் அல்லது ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து ஒருத்தர் தான் இருப்பார் அங்கே ஒன்றி கொடுக்கணும் அவர் தான் பண்ணுவார் எல்லாம் இது கொஞ்சம் மாறிச்சு கம்ப்யூட்டர் உள்ள வந்தோடனே என்னாச்சுன்னு இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர்ல டேட்டாவை ஃபீட் பண்ற மெத்தட் வருது அப்பவும் நாம எண்டி யூசர் என்ன பண்ணோம் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ லேட்டஸ்டா என்ன அப்படின்னா மொபைல் டேட்டா ஃபீட் வந்துருச்சு உங்க மொபைல் இருந்த எல்லா தகவலையும் கொடுக்கலாம் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கலாம் நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கலாம் அந்த நிறுவனத்திலிருந்து நீங்க டேட்டாவை அல்லது அந்த டாக்குமெண்ட்டை மொபைல்லயே வாங்கிக்கலாம் சார் வந்துருச்சா இல்லையா இப்ப நான் இந்த மூணு சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா இந்த மூணு விஷயமும் உலகத்துல நடக்குதா நடக்கலையா எஸ் சார் இந்த மூணும் இப்ப மாறிடுச்சு ஒரு மிகப்பெரிய இந்த மூணு மாற்றம் தான் அப்படின்னா ஒய்இஎஸ் எஸ் போடுங்க இல்லைன்னு ஒரே எஸ் போடுங்க எஸ் சார் அதாவது கம்ப்ளீட்டா சிக்னேச்சர் மெத்தட் மாறிடுச்சு இப்ப எங்க வேணா கோடி வேணாலும் ஓடிபி கொடுத்தா மாத்திடலாம் சார் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் மாத்திக்கலாம் கூடிய சீக்கிரம் லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஓடிபி வர போகுது நீங்க எங்கும் போவானா சோ அதே மாதிரி டேட்டா பணம் மாத்திரது வந்துருச்சு எஸ் 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 வெரி குட் வெரி குட் எஸ் உண்மைதான் உண்மைதான் நிறைய மாறிடுச்சு நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இதுல நடக்கிற தவறுகளை நாம் பத்தி பேசல நாம் இந்த நல்ல விஷயங்களை பத்தி மட்டும்தான் பேசிருக்கு இந்த மூணும் சேர்ந்து எல்ஐசி ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன பண்ணிருக்கு எல்ஐசிக்கு என்ன தோணி இருக்குதுங்கிறதா அடுத்து நாம வரப்போற விஷயம் ஜென்டில்மேன் சார் இதுதான் அதிகார் ஆம் ஆதிகா ஆக்சுவலா இந்த ஆதாருங்கிற இந்த டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற போது அரசாங்கம் பட்ட பாடு அவ்வளவு பாடுங்க அதாவது ஆதார் வந்துருச்சு ஆதார்ல வந்து இப்படி பண்ணிருவாங்க அங்க புடிச்சுக்குவாங்க இங்க புடிச்சுப்பாங்க ஆனா அதனோட உண்மையான நோக்கம் இதுக்கு தான் கிட்டத்தட்ட நான் அந்த கிரைண்டர் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு அதாவது இதை பத்தி தெரியல அன்னைக்கு அவ்வளவு எதிர்த்தோம் ஆனா இப்ப எவ்வளவு அதுல பவர் கொடுத்துருக்கு அது பேர் என்ன தெரியுங்களா ஆம் ஆத்மேகா அதிகார் அப்படிங்கறத ஆதாரோட சுருக்கம் ஆதாரோட சுருக்கம் ஆம் ஆத்மிகா அதிகார் ரைட்ஸ் ஆஃப் காமன் பீப்புள் நாம என்ன நினைச்சிட்டோம்னா நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஆதார் கொண்டு வர்றதா நாம நினைச்சோம் ஆனா ரியலி இப்ப டெக்னாலஜியில எப்படி மாத்திருக்கா தெரியுங்களா நம்ம மத்தவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அல்லது நம்ம வேலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அல்லது சிஸ்டத்தை நாம கண்ட்ரோல் பண்ணமுங்கிற லெவலுக்கு வந்தாச்சு ஆதார் ஓடிபி இதுதான் விஷயம் அதாவது இந்த ஆதாரில் இருக்கிற விவரத்தை வச்சுட்டு நீங்க என்னென்னவெல்லாம் பண்ணலாம்ங்கிறத ஒரு அட்டகாசமா உதாரணமா சொல்லணும்னா உயிர் உள்ள ஒரு டிஜிட்டல் மனிதன் சார் ஆதார் உங்க உங்களோட ஆதார் வெறும் கார்டுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது அப்படி இல்லை ஆதார் இஸ் எ டிஜிட்டல் ஹியூமன் அப்படிதான் சட்ட முன்வரைவு சொல்லி சட்டமாக்கு நாங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால ஆதார் சட்டப்படி அதுக்கு ஒரு பவர் கொடுத்து ஒரு மசோதா நிறைவேற்றி ஒரு வந்து இது வந்து இதுக்கு முன்னாலேயே கோவிட்டுக்கு முன்னாலேயே இருபதுல வந்து இருபத்தி ஒன்னுல வந்துருச்சுங்க அப்போ இது எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் செல்லும் எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சட்டப்படி அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க இல்லையா அது என்னவா கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு உயிர் உள்ள மனிதனுக்கு சமம் ஆதார் அனுப்பிச்சு நீங்க கையெழுத்து போடலாம் ஆதார் அனுப்பிச்சு ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு நீங்க ஓகே சொல்லலாம் ஆதார அனுப்பிச்சு ஒரு கோடி ரூபாய் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க சொல்லலாம் ஆதார ப்ரூஃபா வச்சுட்டு பணம் வாங்கலாம் அப்படின்னா நீங்க போன அங்க என்னென்னவெல்லாம் மதிப்பு இருக்கோ அல்லது நீங்க என்னென்னவெல்லாம் பண்ண முடியுமோ உங்க ஆதார் நம்பரை டிஜிட்டல் மூலமா அனுப்புனா அதுக்கு பவர் இருக்கு சார் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க போய் பண்ற போது என்னென்னவெல்லாம் உங்களை செக் பண்ணுவாங்க சார் உங்க பேருங்க உங்க வயசுங்க உங்க அட்ரஸுங்க சார் உங்க அப்பா அம்மா இருங்க சார் இதெல்லாம் கேட்பாங்க இல்லைங்களா எதுவுமே கேட்க வேண்டாம் ஆதார் காப்பியை அந்த ஆதார் நம்பரை ஒரு சிஸ்டத்துல ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் ஆதார் சிஸ்டத்துல வெரிஃபை பண்ணி ஓகே சொல்லுச்சுன்னா நீங்க ஓகே சார் போலாம் சார் நிமிந்தும் கூட உங்க மூஞ்சி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தட் இஸ் யோ ஆதார் டிஜிட்டல் மனிதனுக்கான அங்கீகாரம் சார் விஷயம் இங்கதான் ஆரம்பிக்குது இந்த மூணு விஷயத்தையும் எல்ஐசி பார்த்துட்டே இருந்துச்சு பணம் அப்படியே மாத்திக்கிறாங்க கையெழுத்து ஆதார்ல போட்டா செல்லுமுனாச்சு ப்ரூஃபு டாக்குமெண்ட் எல்லாமே அங்க இருக்கு ஆதார்ல என்ன இருக்கு கைராகி இருக்கு அப்பா பேர் இருக்கு அம்மா பேர் இருக்கு அம்மா பேர் இருக்காது அப்பா பேர் இருக்கு அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு அட்ரஸ் இருக்கு யூனிக்
ஒரு குட்டியும் டேப்ப கொடுத்தானுங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல போய் கையெழுத்து வாங்கி ஃபில் வாங்கி பணம் வாங்கி பாலிசி பண்றதுக்கு நானூத்தி எண்பது மினிட்ஸ் ஆகும் எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே ஒரு ஃபார்ம் த்ரீ ஹண்ட்ரட வாங்கினதுல இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து வீட்டுல வைக்கிற வரைக்கும் ஒரு நாள் ஆகும் அதைய பதினைந்து நிமிஷம் பண்ண சார் தட் இஸ் அ கேம் சேஞ்சர் இது என்னன்னா தட் இஸ் ஏ ஆனந்தா ஆனந்தான்னு சொல்லி ஆத்ம நிர்பார் ஏஜென்ட்ஸ் நியூ பிசினஸ் ஆப்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சு எல்ஐசி இதனோட ஆத்ம நிர்பார்ங்கிற இந்தி வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா வெளியிருந்து யாருடைய ஆதரவோ அல்லது உதவியோ இல்லாமல் தன்னைத்தானே செய்து கொள்ளும் இதுதான் அர்த்தம் அந்த ஆத்மா நிர்பார் அப்படிங்கிற அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா வெளியிலிருந்து யாரோட அதிகாரம் அதாவது வேலையும் இல்லாம ஆதரவோ அல்லது உதவியோ இல்லாம நானே எல்லாம் பண்ணலாம் சார் இதனாலதான் சார் அந்த பேரே வச்சிருக்கா அப்படின்னு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சார் யாருக்கிட்டையும் போகாதீங்க எல்லாமே இங்க ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர் உங்க கூட இருக்கிறார் ஒரு டிவிஷன் மேனேஜர் இருக்கிறார் அண்டர் ரைட் இருக்கிறார் பிரிண்ட் இருக்கிறார் எல்லாமே இருக்கிறார் ஒரு பேங்க் இருக்குது எல்லாமே இருக்குதாருங்கிறது ஆனந்தா ஜென்மேன் ஆனந்தாவை பத்தி மட்டுமே நான் ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா இந்த இந்த பவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வேலை செய்யணும் அந்த கிரைண்ட் இருக்கிறதுதான் அதனாலதான் நான் ஆனந்தாவில் என்ன இருக்குது டெக்னிக்கலாவும் தெரிஞ்சுக்கணும் யாராவது கேட்டா யோசிச்சு கேட்கறேன் சார் ஏங்க ஓடிபி போட்டா எப்படி சார் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வரணும்னா அடிக்கணும் பாயிண்ட் சார் தம் பெம்பர்ஸ்ங்கிறது என்ன அந்த மனிதன் உயிரோடு இருக்கிறார் அந்த மனிதன் அந்த இடத்துல இருக்கிறார் சுயநினைவு இருக்கிறோம் இருக்கிறார்னு அர்த்தம் சார் ஏன்னா பெருவரில் செத்ததுக்கு அப்புறம் கொண்டு வர முடியாது சுயநினைவு இல்லாதவன் கரெக்டாக வைக்க முடியாது அதே தான் சார் ஓடிபி ஆதார் ஓடிபி என்ன இருக்கு ஆதாரில் எங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கு அது ஒரு மனிதனுக்கு சமம்னு சட்டப்பூர்வமாக சொல்லுதாங்க அந்த ஓடிபி என்ற ஃபோனுக்கு மட்டும்தான் வரும் வேற யாருக்கு போகாது நான் சொல்றேன்னா சுயநினைவோடு இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்போ எத்தனை கோடிக்கு வேணாலும் ஆதார் ஓடிபி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் செல்லும் அடிக்கலாமே இல்லையா அதுக்கு தான் இவ்வளவு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் ஆனந்தாவோட சிம்பிள் சரி என்ன எல்லாம் செய்யலாம் சார் இந்த ஆனந்தாவில் ரொம்ப சிம்பிள்ங்க மெடிக்கல் நான் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் எந்த பாலிசியா இருந்தாலும் சரி இதனால நீங்க லாகின் பண்ணலாம் சார் இத்தனை லட்சம் தான் பண்ண முடியுமா இந்த மெடிக்கல் இது கேட்கறாங்க சார் அதெல்லாம் நீங்க பண்ண வேண்டாம் உங்களோட வேலை கஸ்டமர் பிளேஸ் இருந்தாலும் சரி டீடைல் கஸ்டமர் போன்ல பண்ண சொன்னாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி மெடிக்கல் நான் மெடிக்கலை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஏத்தலாம் இந்த பாலிசி போடலாம் அடுத்தது ஆல் ரைடர்ஸ் டபுள் ஆக்ஷன் பெனிஃபிட் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் டேர்ம் ரைடர் எந்த ரைடர் வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஏடு பண்ணலாம் இதுல சார் இது வராதா வருமா அதெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் எஸ் கொடுங்க நோ கொடுங்க போயிட்டே இருங்க சம் பிரீமியம் இவ்வளவு சம் ஐஷூர் தான் பண்ணணும் பத்து லட்சம் தான் பண்ணணும் இருபது லட்சம் தான் பண்ணணும் நோ லிமிட் சம் ஐஷூர் பிரீமியத்துக்கு நோ லிமிட்னே சொல்லியாச்சு சார் எஸ்யூசி எந்த பாலிசி இருந்தாலும் பத்து லட்சம் வந்தாலும் சரி பத்து கோடி இருந்தாலும் சரி ஆனந்தா ஒரே ப்ரப்போசல் ஃபார்ம் தான் ஒரே டேட்டா என்ட்ரி தான் வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் என்ட்ரி போடலாம் ஆல் பாலிசிஸ் மோடு ஆஃப் அலி கோட்ட அலி மந்த்லி என்ன மோடு வேணாலும் சிங்கிள் மோடு வேணாலும் போடுங்க யூலி பாலிசி ஆல்சோ பண்ணலாம் அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எல்லாமே ஓபன் பண்ணிட்டேன் சார் எல்லாமே உங்க மொபைல் கொண்டு வந்துட்டேன் அந்த ஒரு குட்டி யூட் ஆப்ல கொண்டாந்து கொடுத்தாச்சு மறுபடியும் சொல்றேன் எல்லாமே இதுல பண்ணலாம் ஆல் ரைடர் பண்ணலாம் பிரீமியத்துக்கு லிமிட் எடுத்தாச்சு சம்மை ஷூடுக்கு லிமிட் எடுத்தாச்சு சார் இது பண்ணுமா அந்த குழப்பமே வேண்டாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாலிசியும் பாலிசி நம்பர்ஸ் மட்டும் மாறலாம் டைம் டு டைம் அது பாத்துங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது ப்ரொசீஜர்ல என்ன மாற்றம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா டேட்டா என்ட்ரி நீங்களே பண்ணிக்கலாம் உங்க மொபைல் போன்ல ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதுக்கு எப்படி நீங்க ஒரு பேப்பர் வாங்கிட்டு வர்றீங்களோ அதை கையில வச்சுட்டு நீங்க வீட்டுல உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் சரி கஸ்டமர் ஸ்பாட்ல உட்காந்துருந்தாங்க அப்படியே டக் 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 டக்குன்னு அடிக்கலாம் ரொம்ப ஃபார்ம் தெரியுற எப்படி இருந்தா அப்படியே டிட்டா இதுல இன்னும் இந்த ஃபில் பண்றது கூட கஸ்டமர் முன்னால விஷயம் நாம ஏதாவது ஏ வே பி வே தப்பா போட்டோம்னா பிரச்சனை இது அப்படியே இல்லை அவருக்கே வேணாலும் காமிக்கலாம் அவரே வந்து தப்புன்னு உடனே என்ட்ரி போட்டு படிச்சுக்கலாம் இந்த நாம எப்படி எழுதுவோமோ ஐயோ நாம எழுதுனா நல்லா இருக்காது அவரவே எழுது சொல்றது அது வேற யாராவது வச்சு எழுதுறது சங்கோச்சப்படுறது இந்த வேலையெல்லாம் கிடையாது அழகா டைப் பண்ணலாம் அழகா அருமையா தப்பு இல்லாம டைப் பண்ணலாம் ஒரு தடவை பாத்துக்கலாம் ஆதார விஷயம் அப்படியே நீங்க அடிக்கலாம் டேட்டா என்ட்ரி கம்ப்ளீட்டா நீங்க சிம்பிளா நீங்களே உங்க மொபைல் போன்ல பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம் த்ரீ ஹண்ட்ல ஃபில் பண்றத அப்படியே ஃபில் பண்றீங்க டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் நான் இதை தான் இவ்வளவு நேரம்
எஸ்கலேட் ஆகும் அவங்களே பார்ப்பாங்க அவங்களே ஓட்டிப்பு கொடுப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பாலிசி நம்பர் ஆகி மெயில் வந்து இவ்வளவுதான் எல்லாமே ஆட்டோ ப்ராசஸ் பிரீமியம் கலெக்ட் பண்றது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்குதுன்னா ஆனந்தாவுக்குள்ளேயே நான் இதைத்தான் நம்பர் ஒன் நம்பர் சார் அப்பவே பேச பேசவே நீங்க லிங்க் அனுப்பலாம் பேச பேச லிங்க் அனுப்பி பிரீமியம் வாங்கிக்கலாம் எல்ஐசி இருந்தே போகும் லிங்க் போகும் ஒருவேளை அதை பிரீமியம் ஸ்ட்ராட்டஜி அனுப்புதா இன்னொரு லிங்க் அனுப்பி இன்னொன்று பே பண்ணுவார் அப்பவே பிரீமியம் அவங்க பிஓசி ஆட்டோமேட்டிக் ஆகும் பிஓசி போடணும்னா டைமுக்குள்ள போகணும் ரெண்டரை மணிக்குள்ள போகணும் அதை வாங்கணும் எதுவும் என்னமே ஒன்னு வக்காந்திரத்துல கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் கட்டலாம் நிறைய பேர் நீ கிரெடிட் கார்டுல போய் கட்டுறதா விரும்புறாங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு பணம் இல்லைனாலும் கிரெடிட் கார்டுல வாங்கலாம் அடுத்தது நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு பில்லிங் வரும் கிரெடிட் கார்டுல கட்டுறதுக்கு எங்கேயுமே வசதி இல்லை ஆனந்தாவில் இருக்கு ஆனந்தாவில் போய் லிங்க் அனுப்புனீங்கன்னா அவர் கிரெடிட் கார்டுல கட்டிக்கலாம் டெபிட் கார்டுல கட்டிக்கலாம் எது வேணாலும் கட்டட்டும் செக் எல்லாம் ஒழிஞ்சு போச்சு அவரே செக் கொடுக்குறதுனா கூட நான் எல்லாம் இப்ப என்ன சொல்றேன்னா சார் எந்த உலகத்துல இருக்கு நீங்க செக் எங்க எடுத்துட்டு போறது செக் கொடுத்தா நாலு நாள் ஆகும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க சார்னா அழகா அடிச்சு கொடுப்பார் பிரீமியம் கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஆனந்தா இஸ் அ பெஸ்ட் டூல் அழகா பண்ணலாம் சரி நண்பர்களே அடுத்தது கடைசியா மெடிக்கல் டெஸ்ட் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் உங்க போடுற என்ட்ரி போடுற பாலிசியை நீங்க எதை பத்தியும் கவலை பண்ண வேண்டாம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் இருந்தா அதுவே எக்ஸ்கலேஷன் ஆகி அந்த டிபி எஃப் போயிரும் அவனே கஸ்டமர் கூட பேசிடுவான் அவரே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடலாம் டெஸ்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்லோட் ஆயிக்கும் எல்லா ப்ராசஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே நடக்கும் நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டாம் வேணும்னா கன்சர்ன் பிஎம்ஓ அல்லது ஏபிஎம்எஸ்ஓ கூட்டு பேசிக்கலாம் அல்லது உங்க தலைவர் கூட்டு பேசுங்க அவங்களே எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சொல்லுவாங்க அதையும் நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அந்த நம்பர் அடிச்சீங்கன்னா இப்ப அந்த பேப்பர் எங்க போயிருக்கு மெடிக்கல் போயிருக்கா இபிஎப்ல இருக்கா கம்ப்ளீட் ஆகாம நிக்குதா கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சா எவ்ரி திங் உங்க கண்ணு முன்னால் நின்று இருக்கும் கம்முன்னு நீங்க வீட்டில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இதுதான் இப்ப நடந்திருக்கிற எல்ஐசி நடந்திருக்கிற ஒரு அட்டகாசமான புரட்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன எவ்வளவு அட்டகாசமான பெனிஃபிட்டுகள் இதுல இருக்குது அப்படிங்கிறத கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ட்ரெயிலர் இடவேளை வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் சார் சினிமால இனித்தான் மெயின் பிக்சர் இருக்கு இந்த மெயின் பிக்சரை நாம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா லைவா கொண்டு போயிருக்கோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம்னு ஸ்லைட்லயே காமிச்சு காமிச்சு அதை ஏற்ற பண்றது இல்லை நாளைக்கு நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா உங்க மொபைல்ல ஆனந்தா ஆப்ப இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிடும் உங்க தலைவருக்கு கேட்பேன் முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நல்ல நெட்ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மொபைல் போனை வச்சுக்கோங்க அதுல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சா நாளைக்கு பயிற்சி வகுப்பு போற போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மொபைல் வைங்க உங்க வைஃபு வாங்கிங்க வைஃபில் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நல்ல மொபைல் இருக்குன்னா அதுல ஆனந்தாவ எடுத்து உட்காந்துங்க சரிங்களா லேப்டாப் வாய்ப்பு இருந்தா லேப்டாப் ஆபீஸ் வச்சிருக்கவங்க வந்து அசிஸ்டண்டே உட்கார வைங்க அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களையும் லிங்க் கொடுத்து அவங்களையும் ஜாயின் பண்ண வைங்க அப்போ இந்த பயிற்சி நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னா இப்படி கிளாஸில் இருக்காது லைவா நாம எல்லாரும் அவங்க அவங்களுக்கும் அல்லது யாருக்கும் ஒருத்தர் பாலிசி போட போறோம் பயப்படாதீங்க பேமெண்ட்ல போய் நின்றுக்கலாம் பேமெண்ட் வரைக்கும் போயிடலாம் பேங்க் ஓப்பன் வரைக்கும் போயிடலாம் பேமெண்ட் பண்ணாதான் நஷ்டம் எவ்வளவு தடவை வேணாலும் இந்த ஆனந்தாவில் போட்டு பார்த்துக்கலாம் சார் பாம் தெரிக்கிற மாதிரி காசு கொடுத்து சாரி போய் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது எவ்வளவு வேணாலும் போகலாம் அப்ப நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் ஒரு லைவா ஒரு பாலிசி உங்களுக்கோ உங்க பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ உங்க ஒய்ஃபுக்கோ யாருக்கோ டம்மியா போட்டு பாக்குறோம் ஒருவேளை விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரிஜினல் பாலிசியாவே ஓட்டலாம் பேமெண்ட் வரைக்கும் நான் கூட்டிட்டு போய் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது நாளைக்கு உங்க மேல ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மொபைல் கொண்டு வாங்க அல்லது லேப்டாப் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி மஸ்ட் பெட்டர் ஃபில்டு டேட்டா என்ன டேட்டா நான் ஆனந்தா டேட்டா ஷீட் அனுப்பி சொல்றேன் ஆனந்தாவுக்கு என்னென்ன விவரம் வாங்கணும் சார் டாக்குமெண்ட் வாங்க வேண்டியது இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா டாக்குமெண்ட்ல தப்பா எழுதிடுவேன் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட பேன் கார்டையும் ஆதார் கார்டையும் வாங்கிக்கலாம் எல்ஐசிக்கு சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் போகுது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ல பத்து வரல் சிக்னேச்சர் போகுது சார் ஒரு வரல் எல்லாம் கிடையாது பத்து வரல் கண்வெளி போகுது உங்களோட கம்ப்ளீட் டேட்டா போகுது அதனாலதான் வேணும் எந்த டேட்டா வேணாண்டோம் எல்ஐ சும்மா சொல்ல எந்த டேட்டா ஏன் வேணாம்னு சொல்லுதுன்னா எவ்ரி திங் ஆதார் இருக்குது ஆதார்ல இருந்து
எல்ஐசிக்கு மட்டும்தான் இந்த அதாவது ஆதார் சர்வர் கூட ஆக்சஸ் பண்ற பவர் கொடுத்துருக்கு ஃபீல்டு டேட்டாவை நாளைக்கு எடுத்துட்டு வந்துருங்க அடுத்தது ஒரு நல்ல டைமா நல்ல இடமா பார்த்து பாருங்க நல்ல டைம்னா என்ன ஒரு ஒரு தனியான் ரூம் ஏன்னா நாளைக்கு செஞ்சு பார்க்க போறீங்க உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் அப்பவே கேட்கலாம் நாங்களும் நிறுத்தி நிறுத்தா போக போறோம் நாளைக்கு பண்ணி பார்க்கற விஷயம் உங்க லைஃப்ல இனிமேட்டு ஃபார்ம் த்ரீ கிரட தொடக்கூடாதுங்கிற முடிவுக்கு வரணும் இதுதான் எங்களோட நோக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால ஒரு நல்ல மொபைல் போன் எடுத்துருவாங்க ஆனந்தா ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வாங்க யாராவது ஒருத்தரை பத்தி டேட்டா ஷீட் அனுப்ப சொல்றோம் அந்த டேட்டா ஷீட்ல ஃபில் பண்ணிட்டு வாங்க அவருக்கு தான் பாலிசி போடுறோம் டோன்ட் வரி பேமெண்ட் வரைக்கும் போய் நின்றுக்கலாம் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா அப்போ உங்களுக்கு எல்லா ப்ரொசீஜரும் தெரியும் ஓடிபி எப்படி வருது சிக்னேச்சர் எப்படி போடுறாங்க எல்லாம் தெரியும் குட் டைம் ஒரு சரியான இடத்துல உக்கார மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு சரியான இடத்துல உக்காந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் நல்லா புரியுதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நாங்க எப்படி டைம் எடுத்துக்கிறோம்னா நாற்பது நிமிஷம்ங்க அதிகபட்சமா நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மேல போறது இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் நாளைக்கு ரெடியா வாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ரெடியா இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு சந்தேகம் யாரா இருக்கெல்லாம் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக பாத்திரலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்றேன்